Ta odzyskania niepodległości. Po 123 latach niewoli Polska wybiła się na niepodległość. To bardzo ważna data w naszej historii, ale to też jest świadectwo tego, jak ważna jest państwowość Polska, jak ta państwowość jest ważna dla rozwoju naszej ojczyzny. Bez państwowości polskiej nie możemy iść naprzód. Bez państwowości polskiej nie możemy czuć się gospodarzami na naszej ziemi. Stąd też niezwykle ważna rola Wojska Polskiego jako gwaranta naszego bezpieczeństwa, ale także gwaranta naszej niepodległości. Dlatego raz jeszcze gratuluję i dziękuję wszystkim wyróżnionym żołnierzom. Dziękuję za wyróżniającą się służbę państwa. Dziękuję za służbę na granicy polsko-białoruskiej, za odpieranie ataków hybrydowych, jakie wciąż dokonywane są z terytorium Białorusi na naszą ojczyznę. Dziękuję też za postawę, postawę służby. Żołnierze reagują wtedy, kiedy widzą, że dzieje się coś złego, pomagają poszkodowanym, nie przechodzą obok, reagują. To jest właśnie niezwykle istotna wartość, to jest niezwykle istotna cecha, która wyróżnia żołnierzy Wojska Polskiego. Naśladujmy żołnierzy, bierzmy wzór z ich postawy. Pomagajmy innym, służmy innym. Niezwykle istotne jest to dla naszej przyszłości. Niepodległość jest ważna ze względu, tak jak mówiłem, na rozwój naszego kraju, ale jest też ważna ze względu na przyszłość następnych pokoleń. Stąd też róbmy wszystko, żeby utrzymać niepodległość. Rozwijajmy, wzmacniajmy Wojsko Polskie. To moje zadanie jako ministra obrony narodowej. Jestem dumny z tego, że tak wiele wspólnie zrobiliśmy, bo oczywiście to nie jest moja wyłączna zasługa, tylko to jest zasługa wszystkich tych, którzy na co dzień służą w Wojsku Polskim, a więc liczebność Wojska Polskiego. Ten próg 300 tysięcy żołnierzy jest jak najbardziej osiągalny. Jak najbardziej osiągalny. Mechanizmy wszystkie są wdrożone. Ja bardzo dziękuję tym, którzy zgłaszają się do służby w Wojsku Polskim. To są młodzi polscy patrioci. Dziękuję wam za to i zachęcam, żebyście związali swoją przyszłość ze służbą w Wojsku Polskim. Ze służbą jako żołnierz zawodowy. Ale jeśli chcecie łączyć aktywność zawodową w życiu cywilnym ze służbą wojskową, to zapraszam do Wojsk Obrony Terytorialnej. Też można w ten sposób służyć naszej ojczyźnie, Polsce. Modernizacja wyposażenia Wojska Polskiego to też proces, który znacząco przyspieszył w ciągu ostatnich lat. Mogliśmy zobaczyć, dotknąć ten sprzęt, który był prezentowany, czy to na defiladzie w Warszawie, czy to na licznych piknikach. Są tacy, którzy krytykują pikniki. Proszę Państwa, to jest najlepsza metoda, żeby zachęcić do wstępowania do Wojska Polskiego. Tak, to jest najlepsza metoda i działa ta metoda. A więc ci, którzy krytykują, krytykują z różnych swoich pobudek, może nie wiedzą, co robią, ale proszę Państwa, ten mechanizm działa. Ten mechanizm naprawdę działa. I niepodległości należy chronić. O niepodległość wciąż należy zabiegać. Również odstraszając agresora poprzez wzmacnianie Wojska Polskiego, jak ma to miejsce w naszym kraju, w kraju sąsiadującym z wojną, w kraju dotkniętym przecież przez wieki tragedią wojny spowodowanej najazdami, napaściami na naszą ojczyznę ze strony sąsiadów, zarówno ze wschodu, jak i z zachodu. A więc teraz, gdy Jesteśmy świadkami próby odtworzenia rosyjskiego imperium. Wzmacniajmy Wojsko Polskie tak, żeby odstraszyć agresora, żeby agresor nie ośmielił się przerwać granicy, wejść na nasze terytorium. Musimy też pamiętać o państwowości w sensie naszej niepodległości, suwerenności, w sensie podejmowania decyzji tu w Warszawie, a nie gdzie indziej. Przez te 123 lata niewoli decyzje, które dotyczyły nas, zapadały w Petersburgu, w Berlinie i w Wiedniu. 
Dbajmy o to, żeby decyzje, które dotyczą Polski i Polaków zapadały w Warszawie, a nie gdzie indziej. Pamiętajmy o tym, że jeżeli my nie będziemy dbać o naszą niepodległość, suwerenność, to nikt inny o niepodległość i suwerenność naszej ojczyzny nie zadba. Sojusze są bardzo ważne. Jesteśmy dumni z tego, jak świetnie rozwijają się relacje wojskowe polsko-amerykańskie i w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, polsko-koreańskie także. Wspaniałe doświadczenia naszych żołnierzy, ale pamiętajmy o tym, że Polski nikt inny bronił nie będzie, jeżeli Wojsko Polskie, jeżeli sami Polacy nie będziemy chcieli bronić naszej ojczyzny. Pamiętajmy, to jest niezwykle istotne, to jest w zasadzie najważniejsze z tego wszystkiego, co dotyczy naszej teraźniejszości i przyszłości. I warto o tym mówić właśnie podczas święta niepodległości. Tak, żeby Polska istniała, żeby Polska trwała, żeby ziemie polskie nie były wyłącznie terytorium zamieszkiwanym przez Polaków, ale żeby były niepodległym, suwerennym państwem. I na straży bezpieczeństwa, na straży niepodległości i suwerenności naszej ojczyzny stoi Wojsko Polskie. Jeszcze raz dziękuję każdemu żołnierzowi za waszą, proszę państwa, codzienną, wytrwałą służbę. Powodzenia.